let's look at uh, EOQ model. Uh, EOQ model is basically economic order quantity model. Uh, this is used for instantaneous resupply, which we have now discussed. Uh, instantaneous resupply, we use EOQ model. Use non instantaneous ke liye phir model thoda change ho jata hai different ho jata hai uh, iske andar jo assumption hai that is that demand is known constant and independent of any other demand theek hai to ye isko hum independent demand ka bhi naam dete hain to ye hai ke known hai constant hai hame pata hai ke ye kitni der mein exactly khatam hogi so that dusra order hum us waqt receive kar le और हमारा ये काम चलता रहे, uh, which is in normal uh, situation is not true, but uh, model की simplify करने के लिए ये कुछ assumptions बनाई जाती हैं simplification के लिए. Lead time is also known and constant. That is assumption. Although again in real life it is seldom uh, known and constant. Usually उसके अंदर थोड़ी बहुत changes आती रहती हैं. Uh, receipt of inventory is instantaneous and complete. That usually happens. So, this is not that if you have a truck load, you can get a truck load. So, it is instantaneous uh, resupply. Uh, quantity discounts are not possible. This is not that quantity discounts are considered. Uh, variable costs are setup and holding costs. हम कहते हैं setup cost is ordering cost कि order place करने में कितना पैसा लगता है और holding cost is कि inventory आपने hold की हुई है तो उसके अंदर आपका कितना पैसा लग रहा है uh, stock outs can be completely avoided uh, इसके अंदर stock out uh, uh, let's put it this way कि stock outs are not allowed in this model तो इसके अंदर अगर हम देखें तो Inventory use, if we look at the time, then what happens? Basically, this is your minimum inventory, which is zero. And you build inventory, which is considered to be the maximum inventory, which is built. So, this is your inventory. And this line, this is basically the consumption line, demand line. Okay. आपकी इन्वेंटरी को कंज्यूम कर रही है ओवर पीरियड एंड इट विल जैसे ही आपकी इधर जीरो होगी तो यू विल रिसीव अनदर ऑर्डर वो फिर बिल्ड अप हो जाएगी एंड इट विल गो डाउन कंज्यूम होगी ओवर पीरियड फिर सो दिस इज बेसिकली एजम्पशन जो के uh, हमने किया है कि इट इज नोन एंड कांस्टेंट द डिमांड इज नोन एंड कांस्टेंट दिस इज लाइक आई सेड डिमांड रेट व्हिच इज यूजेज रेट एंड this basically is average inventory which is q divided by 2 q divided by 2 q hoga kyunki hum ko pata hai ke jo hamari average hum calculate karte hain that is beginning inventory plus ending inventory divided by 2 is model ke mutabik beginning inventory is q jo ke order kiya tha aapne instantaneously receive kar liye ending inventory is ka isi ke jo khatam hui hai wo zero hai so Q plus 0 divided by 2 and it is Q divided by 2 जो कि आपकी average inventory आ रही है. अच्छा इसके अंदर basically हमने total cost minimize करनी है, हमने वो quantity देखनी है जो कि आपकी total cost minimize कर ले. तो इसके अंदर this is straight line which is holding cost curve, ये uh, inventory holding cost है. This is basically your setup or order cost. और इसको दोनों को सम करें तो ये कर्व बनेगा आपका टोटल कॉस्ट जिसके अंदर सेटअप प्लस होल्डिंग कॉस्ट आएगी और इसके अंदर जो मिनिमम ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है मिनिमम कॉस्ट है वो क्वांटिटी आपकी जो पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट वहां आपके ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप इन दोनों को इक्वल कर दें तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर सो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपने uh, साल में प्लेस करने 
मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो वो आपके अगर चार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और हंड्रेड रुपीज पर ऑर्डर आपकी कॉस्ट पड़ रही है तो फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड फोर हंड्रेड होगी तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस पर ईयर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर और दिस इज बेसिकली आप कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कितने कर रहे हैं तो वो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर आप थाउजेंड यूनिट्स आपकी एनुअल डिमांड है और आप सौ यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कितने ऑर्डर करेंगे थाउजेंड डिवाइडेड बाय हंड्रेड विच इज टेन ऑर्डर इसी तरह अगर आप दो के ऑर्डर प्लेस करते हैं तो थाउजेंड डिवाइड बाई टू इज देन यू विल प्लेस फाइव ऑर्डर सो बेसिकली दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर और फिर आपने एस जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है उससे मल्टीप्लाई कर लिया तो यू विल गेट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री वो कैसे करते हैं तो उसका बेसिकली हमारा एजम्पन है क्योंकि डिमांड इज नोन एंड कॉन्स्टेंट तो क्यू डिवाइड बाई टू इज द एवरेज डिमांड विच विल बी थ्रू आउट द ईयर हम मेनटेन कर रहे होंगे सो so, हमने एवरेज इन्वेंट्री लेवल को मल्टीप्लाई करना है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर के साथ तो दैट इज एच इन दिस केस तो उसको हमने क्यू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय एच विल गिव यू द होल्डिंग कॉस्ट नाउ ये दोनों कॉस्ट बराबर जब होंगी तो आपके ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी वहां डिटरमिन हो जाती है सो so, बेसिकली हमने इसके अंदर D ओवर Q मल्टीप्लाई बाय S, विच इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय H, दैट इज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट तो इनको आपने इक्वेट कर लिया अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो यू विल गेट योर ईओ क्यू मॉडल इसको सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या है टू डी हम Q को एक साइड पर ले गए और टू को इधर ले आए so we have two d s q square h q square ko ek side lege kyunki humne q find karna hai to q square is equal to 2 d s divided by h kyunki h dusri side par aaya hai to wo uh, we wo divide karega niche chala jayega uh, basically iska square root aap le le to that gives you the order quantity which is इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू टू डी एस ओवर एच स्क्वे रूट दैट इज द बेसिकली अ वेरी सिंपल मॉडल बट अ रोबस्ट मॉडल